Здравствуйте, дорогие мои! С вами Людмила Вдовиченко. И как я вам и обещала, я вам покажу, как делать сеточку. Вот, обратите внимание, в первую очередь мы с вами должны на планшете зафиксировать по периметру наше изделие. Я решила показать вам на примере рукава, потому что он небольшой. Я думаю, мы быстренько по времени справимся, чтобы понять хотя бы основные принципы создания сеточки. У нас все элементы приметаны, пришиты, вот видно, черными ниточками, к вот этой основе, основа, которая у нас вот просто из тканьки. По периметру иголочками все обколоть густенько, несмотря на то, что... Приметана. Также по периметру каждый элементик тоже обколоть иголочками. Все, вот это вот все зафиксировать, каждый-каждый элементик, чтобы он у нас с вами никуда не сдвигался, чтобы все было зафиксировано. Дальше нам нужны иголки. Вот такие вот иголочки с большими ушками. Я использую две иголки. Вот эта иголка с более острым концом. Это с более тупым. Сейчас я вам объясню, почему. Берем нитки. Нитки те же нитки, точно те же, которые я использовала для вязания. Это тот же самый Violet Yarn Art. Мы из него вязали элементы. И шить сеточку можно ими же. Сеточка все равно будет получаться э, не очень толстой. Это если вязать сеточку... Вязать будет очень толсто. Ниточку отматываем метра два. Больше не надо, потому что если вы больше двух метров отмотаете, она будет у вас потом путаться. Сейчас я беру иголочку с острым, с острым кончиком, который легко везде пролазит. Заправляем ниточку. Теперь нам с вами нужно определить место, от которого мы будем сшить. Вот будем шить от этого места. От этого. Значит, нам нужно закрепить иголочку, иголочкой ниточку в, в шнурочек или в любой другой элемент, который у нас с вами будет достаточно плотный, чтобы спрятать там ниточку. Некоторые, когда закрепляют ниточку, шьют туда и назад. Смотрите, что делаю я. Вот видите, вот ниточка вышла из этого, из этой петелечки, и я вокруг нее еще раз обвиваю ее, да? И получается, что она не будет выдергиваться у нас, если мы ее вот таким образом закрепим, как, как, будто, как будто немножечко шов назад иголку, да? Понятно? Протягиваем ниточку. И вот смотрите, теперь она обвелась вокруг вот этой вот петелечки. И если мы потянем ниточку, она уже не будет выдергиваться. Можно еще раз вокруг петелечки одну из следующих обвить. И протягиваем внутрь. Вот мы с вами закрепили ниточку, закрепочку произвели. И теперь можно начинать шить. Вот здесь где-нибудь вот так можно начинать шить. Сейчас будем, сейчас будем смотреть. Сейчас я поменяю иголку. Почему не люблю я шить острой иголкой? Потому что я за нее вечно цепляюсь. Вечно я ею укалываюсь, поэтому острую иголку я убираю. Острая иголка мне нужна для того, чтобы вот мне легче было в плотный элемент закрепить ниточку. Теперь я более тупую иголку ставлю. И теперь давайте будем делать сеточку. Что мы делаем сеточку? Как нам определиться, куда и что мы хотим? Ну... Вот хотим мы сеточку. Давайте 
этот процесс ну, совершенно свободного творчества. Вот у нас есть сюда, да. Закрепились сюда. Делаем парочку обвитий. Виточки. Обвили. Еще один обвили. Вот, обвили. Дальше. Давайте вот теперь вот сюда закрепимся. Вот нам сюда нравится. Когда мы создаем сеточку, рисунок сеточки, это ну, вот постоянно идет какой-то творческий процесс. Вы не можете знать, куда вам захочется в следующий раз вколоть. Сеточка же называется у нас как? Нерегулярная. Да? Вот поэтому мы ее так вот и делаем нерегулярно. Дошли. Вот э, виточки, сколько виточков обвить вокруг пазовой ниточки, я не знаю. Вы это вот как бы делаете по своему усмотрению. Вот как кому нравится, чтобы было красиво и обвито. Ручкой придерживайте. Вот эту вот ниточку, вот этими вот пальчиками мы придерживаем, перехватываем. Да? Сейчас, сейчас вот здесь... Может быть, не очень красиво получится, но давайте пусть получится. Вот за эту часть закрепимся. Или нет. Или не за эту. В общем, как-то так вот. Подтягиваем. Ой -ой -ой. Подтягиваем не сильно. И создаем вот такой вот рисуночек из нерегулярных сот внизу будем закрепляться или нет вот вот это постоянный выбор ну что пусть останутся такие дырки или может быть еще одну сделать а не хочу еще одну сделать давайте еще одну сделаем закрепили здесь вот здесь закрепляемся цепляйтесь за две ниточки да цепляемся за две ниточки подтянули чуть-чуть Тянули и обвиваем. Вот так вот. Поправляем, если не где-то тут что-то не так легло. Все, поправляем. Все по ходу вот так вот. Хочу вам сказать, почему я шью сеточку. Вы знаете, я как бы человек начинающий, поэтому сеточка вязаная. Вот я вам скажу, что это... Ну, очень-очень сложный процесс. И вязать сеточку я пробовала. Пробовала, 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 пробовала. И ничего у меня не получилось. Не получилось, поэтому я на это все забила и решила ее просто шить. Вот если вы понаблюдаете, это очень несложно, очень легко и очень хорошо. Легко получается. Вот видите, вот у нас уже получился маленький кусочек, да. Теперь дальше пройдем немножечко под шнурочком. Запрячем ниточку под шнурочек. Под шнурочек запрятали. Можно сделать следующую ячеечку. Вот куда? Можно вот сюда и сделать. Вот смотрите, что... Обычно я делаю очень как бы, длинные переходы. Сейчас мы с вами пойдем и будем так вот два виточка сделали. Подтянули, если нужно. Я не знаю, я почти не использую иголки для закрепления. Вот как-то оно так получается нормальненько. А, да, почему я не стала вязать сеточку? Потому что очень тяжело. У меня не получилось. Поспрашивала у мастериц, которые говорят, ну как, ну как? Они говорят, тренироваться месяцами, тренироваться. У меня нет месяцев. У, у меня жалко времени на месяца. Поэтому я 
взяла вот так вот иголочку. Вот смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас иду. Вот у нас остались ниточки, которые не обвитые. Я ухожу. Я ухожу. Я просто куда-то иду. Куда мне нравится. Вот сейчас вколемся здесь. Сейчас вы, сейчас вы поймете, куда я пошла. После вкалывания сделайте всегда парочку витков. Вот так вот раз и два. Пару раз обвили. Можно три. Но здесь вот переходики маленькие, здесь больше не надо. Закрепляемся в цветочек. Там еще один виточек. Можно один, можно два. Вот это я сейчас ухожу вот от этого места. Я ухожу. Сейчас мы с вами пойдем вот сюда куда-нибудь. Просто вот сделали пару витков. Закрепляемся куда-нибудь в следующее место. А когда мы с вами будем возвращаться назад, вот когда мы будем возвращаться назад, тогда мы будем возвращаться по вот этим вот недообвитым частям сеточки. Ну, в общем, первая причина, по которой я начала сеточку шить, это потому что шить намного легче, чем вязать. И если у вас навыка так же, как у меня, не особо много, а вещь хочется сделать, да, хочется, ручки чешутся, берем и шьем. Вот серьезно вам говорю, кто иголку в руках держать умеет, кто хоть там крестиком каким-то где-то вышивал, это все легко получится. Следующее место нашли себе какое-нибудь, где у нас будет сеточка. Вот, прикрепились, сделали стежочек, обвили. Теперь смотрите, что я буду делать дальше. Вот это мы зашивали с вами такое узкое место. Да? Туда-сюда, туда-сюда, понемножечку. Теперь мы добрались с вами до какого-то вот широкого места. Делаем большой переходик. Вот такой вот большой переходик. Сделали большой переходик. Делаем пару стежочков вокруг ниточки. Раз, два. Сделали. Еще один можно сделать. Так, теперь смотрите. Вот эти вот большие переходики можно теперь в следующий два, дальше уходить. Теперь желательно вот это вот это теперь желательно закреплять, чтобы она как бы держалась на своем месте. Опять вот выбрали себе место для сеточки. Пошли в переходики. Куда сюда? Да? Пойдем сюда, закрепимся. Я вам потом покажу первый рукав, который я уже отшила. И вы поймете, что нерегулярную сеточку даже на двух одинакового узора рукавах невозможно сделать одинаковую ну, просто ну, просто фантазия вот куда пошла туда сеточка и понеслась вот понеслась в эту дырочку понеслась в следующую дырочку Вы, я не знаю как да и не нужно да не нужно наверное повторять чтобы сеточка была одинаковая. Видите, вот так, пару виточков вокруг ниточки. Дальше. Вот здесь тоже опять мешает иголочка, да, перекалите ее. Перекололи, давайте. Ну, закрепимся вот здесь. Листичек. Закрепились. Пару стежочков. Я надеюсь, что хорошо видно, потому что я не знаю, как, как уж лучше снимать. Старайтесь, ну вот уровень натяжки нитки, ну вот это тоже, я даже не знаю, как его объяснить, я сама вот не понимаю. Просто вот берете рукой и натягиваете нитку так, как считаете, что будет хорошо, красиво и правильно. Вот дальше опять идем, цепляем дальний какой-то переход. Еще... Я уже вам говорила, в чем плюсы просто, да? 
шить проще. Еще обратите внимание, я планшет практически не поворачиваю. То есть я могу вот так его взять на стол положить или на колени. И я работаю с планшетом. И как бы не испытываю необходимости постоянно его крутить и поворачивать для того, чтобы мне там удобно было подцепиться под какое-то место. Вот в этом плане иголкой подцепляться ну, намного как-то проще. А вот уж как изобрести архитектуру сеточки, ну, мне кажется, это уже так, настолько индивидуально. Вот. Пойдем. Я не знаю, снимать кусочками или снимать вот всю, весь процесс, чтобы было понятно, как я делаю. Просто так вот, если снимать весь процесс, получится такое большое видео. Не знаю. Ну, принцип понятен, да? Как-то как вот так вот. Берете сеточку, шьете. Это у нас все изнаночная сторона. По изнаночной стороне мы работаем. Вот. Подкололись, закрепились. Пару стежочков придерживаем. Вот сюда. Вот куда? Ну, сюда. Чу сюда. Чу сюда. Опять пару стежочков. Вот смотрите, мы с вами идем, как бы завиваем сеточкой вот как-то вот эти вот места, да, вот здесь у нас остались вот пустые, 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 вот они, одинарные, пустые, вот эти обвитые, вот обвитые, да, там, где по краешку, а по центру, вот это идет по центру, пустая, пустая вся ниточка. Так, теперь давайте, теперь давайте как-то вот сюда. Сейчас я планирую вот сюда зайти, зашить вот этот вот кусочек между листиками. Давайте зайдем, зашьем кусочек между листиками. Вот. Планшет практически не крутим, да? Шить легче, чем вязать. Для начинающих только плюс. Нитка идеально подходит, если у вас монохромное изделие одного цвета. То есть вам не надо подбирать нитку по цвету идеально, чтобы она совпадала. Потому что сеточку шитую мы делаем той же ниткой, которая у нас была использована для элементов. Булавочки. Булавочки лучше использовать с круглыми головками. Они за них ниточка практически не цепляется. Потому что если такие, знаете, с ушком есть, с дырочкой, там вот за них как-то цепляется булавка. Вот. Ну, просто как бы идем зигзагами. Закрепили за вот этот листик. Обвили. Вот обвили, подтянули, сколько нужно. Еще раз обвили. Да. За соседний листик выбрали место, за пару ниточек подцепились, подцепились, опять же чуть-чуть обвили один или два раза. На маленьком расстоянии, когда близко элемент друг к другу, Тут и сеточка получается такая густенькая, мешает булавочка, перекололи временно, подцепились. Да, блин же, что много, то мало. Нормально подцепились. Подцепились, обвили ниточку. Вот каждый раз, когда подцепляетесь ниточкой вот к, к соседнему элементику, всегда сделайте хотя бы один-два виточка. Вот. Вот так, да, следующий зигзаг. Вот. Добрались до вершины листика. А теперь смотрите. Вот мы с вами оставляли необвитые серединки. А теперь мы все эти серединки просто идем и на обратном пути 
Это все обвиваем. Если какие-то вам не нравятся элементики, сдвигаются, фиксируем. Вот смотрите, вот эта ниточка зигзагом идет. Вот мы ее теперь на обратном пути обвиваем. Вот мы с вами дошли до вершины листика. И теперь просто обвиваем ниточку. Виточков делаем на глаз. На глаз сколько нам нравится. Вот почему я использую тупую иголку в работе. Потому что острая иголка и обязательно где-нибудь зацепишься. Вот так иголка раз и встряла. Вот острая, то себе за палец зацепишь, то еще что-то. Поэтому острую я использую только для того, чтобы закрепить нитку в элементы. Вот да, вот обвили. Вот видно, если вам хорошо. Надеюсь, что ниточки достаточно крупно видно. Вот мы обвиваем. Нет, давайте не будем менять направление витков. Ай-яй-яй. Почему нельзя очень длинную нитку? Короткую плохо, потому что будете часто перезаправлять. Длинную сильно тоже не надо, для того, чтобы это все не сильно путалось. Вот обвили. Переходим на следующий участочек. И вот так вот, смотрите, на обратном пути идем. Теперь мы, когда мы идем обратной дорогой, да, мы вот обвиваем ниточки. Мы дошли до места, где у нас как будто еще не все зашито. Вот сейчас нам нужно вот этот участочек тоже охватить. Вот мы вернулись из этого участка. Вернулись. Теперь пойдем проработаем вот этот участочек. Чуть-чуть вот обвили. Прикрепляемся к листику. Прикрепились к листику. Делаем один, два виточка вокруг ниточки. Да. Прикрепляемся к цветочку. Прикрепились. Прикрепляемся к цветочку, подтягиваем, если нужно, да. И ну, вот еще одну, наверное, даже не знаю, здесь. Вот так и хочется еще вот сюда, да. Или будет сильно густо. А, хочется. Все, значит, еще раз сделаем. Вот так, все. И теперь пошли на обратную дорожку. Обратно. Назад идем. Обвиваем каждый участочек нитки. Вот э, линейки у меня нету. Вот сколько у нас получается? Ну, вот я все равно как бы не особо специалист хороший. Видите, вот сеточка. Здесь вот маленькие получились кусочки. Здесь побольше. Вот они как-то не очень регулярная у меня сеточка. Поправили. Так. Обвиваем дальше. Будем с вами смотреть до конца рукава. Или уже принцип понятен, можно дальше не снимать. Да. Вот. Обвиваем назад. Вот дошли опять до того места, где у нас уже как бы вот, встречаемся с необвитым участком. Вот смотрите, еще проблема, нитка начинает вот раскручиваться. Когда она начинает раскручиваться, берите иголку, вращайте ее и закручивайте ее назад. Потому что такая вот не закрученная нитка, она потом ну, не очень красиво смотрится, когда ее шьешь. Это берешь и просто подкручиваешь ниточку. Так. Вот, смотрите, вот когда доходишь до вот этого перекресточка, до узелка, после него там делаешь один-два там этих, чтобы ну, расстояние какое-то появилось. 
И вот в этот, в этот вот место на листике можно закрепиться. Вот, закрепились. Закрепились и поехали обратно обвивать. Вот, смотрите, здесь у нас уже все ниточки есть, да, вот здесь уже э, с обвивочкой, а вот эти вот не обвитые. И вот мы с вами сейчас просто вот так вот этот участок нитки одинарный начинаем просто обвивать. Вот идем обратно и обвиваем. Два, три виточка. Один. Два. Три виточка. Ну, дальше. Вот смотрите. Вот здесь мне не нравится, что вот это вот маленькое пико бесхозное. Я вот к нему тоже прикреплюсь. Давайте ему тоже так сделаем маленькую. Маленькую прикрепочку. Вот, прикрепили. Поправляйте ниточку, не бойтесь ее перетягивать. Ну а что я могу отнести к недостаткам такой сеточки? Какие недостатки? Ну какие ж недостатки? Вот трудно говорить о недостатках, потому что я не пробовала вязать сеточку. Вязаную сеточку не знаю, как делать. Наверное, это вот каждому на вкус и цвет. Вот если у вас получается вязаное, вяжите. Хотите попроще, быстрее как-то. На, насчет... А, вот знаете, наверное, в чем недостаток? Мне кажется, тяжело будет заполнять шитой сеточкой большие пространства. Вот у меня на изделиях как-то так элементы расположены густо, близко друг к другу, и вот расстояние между ними вот чуть-чуть только сеточкой нужно заполнить. А если вот так вот один цветочек и вот такой большой кусок сеточки, там, мне кажется, реально лучше вязать ее. Потому что я даже не представляю, как такое количество сеточки можно зашивать. Это будет, наверное, очень долго, очень тяжело. Вот, смотрите, мы с вами так потихонечку обвили, обвили. Да, шли до перекресточка. Сейчас пойдем. Вот раз, два обвития сделали. Пойдем зашивать вот этот участочек. Да? Прикрепимся вот к этому пекошечку. Прикрепились к пеку. Обвиваем ниточку. Цепляемся к листику. Наверное, вот тоже слишком близко размещать элементы не стоит, потому что между ними не будет оставаться места для сеточки. Вот. Давайте обовьем ниточку. Так, к этому пику прикрепимся. Вот смотрите, что у нас дальше. Вот здесь у нас такой вот элементик, как на бурдоне связанный шнурочек, да, вот такой вот хвостичек. Я его не приметываю в процессе подготовки, а вот уже когда я шью, я его тогда вот придаю ему любую форму, какая вам там нравится, и фиксируете его вот так вот иголочками. Иголочкой один, серединку зафиксируем. И вот, вот так вот его фиксируем. Пришивать его не обязательно. А вот смотрите, когда я шью по вот этим вот, по вот этим вот шнурочкам, то с ними надо как-то ну вот хорошо их фиксировать, чтобы они не елозились, не сдвигались. Я почему-то вечно перестраховываюсь и делаю вот как бы вот так вот, да, 
обвиваю его дополнительно. Вот, теперь вот серединку. Серединку заколола. Для того, чтобы хвостик серединки не болтался, его желательно что же закрепить. Ну, то есть как-то вот подцепиться к нему. Подцепились. Подцепились. Зашились. Поправить. Так. Вот здесь вылезли. Вылезли здесь. Теперь давайте вот здесь вот закрепимся. Еще вот, смотрите, рукавчик, вот этот кусочек я уже немножечко отшила. Вот эта часть не зашивайте. Это будет зашиваться потом, когда уже будем втачивать рукав в пройму. Тогда мы будем зашивать уже все вместе. Вот. Идем здесь. Как-то так закрепим. Здесь, когда мы будем шить, вот здесь рукавчик, потом уже под, к этой бридочке подцепимся. Это уже будет в процессе сборки изделия. Вот так, едем. Едем обратно. И тоже вот, которые здесь у нас ниточки, мы ими переплетали, тоже их аккуратненько обвиваем. Следим, вот. обливаем ниточки. Вот смотрите, сейчас закрепим здесь. И теперь я хочу соединиться вот с этой частью цветка. Вот. Сейчас мы вот в эту часть вколемся. Так. И соединимся вот с этой частью цветка. Опять обвиваем потихонечку, потихонечку. Так, ничего не видно. Да, слишком много иголок натыкали. Не видим, куда бы нам вкалываться. Давайте порастыкиваем. Так, где мы тут шли? Вот она наша ниточка. Где мы тут шли? Вот она наша ниточка. Ниточка за серединку я вот так зацеплюсь, как бы, чтобы, ой, даже не знаю, зафиксировать ее. Вот она наша ниточка снова. И вот еще я хочу снова зацепиться за цветочек. Тоже давайте подденемся под цветочек вот здесь. Ой. Подденемся под цветочек. И тоже вот за вот эту пекошечку уже я зацеплюсь все пошли дальше назад теперь обвиваем да теперь мы будем идти вот здесь вот обратным путем обвиваться они а, еще не все не все не все вот смотрите это я вот сюда обвиваюсь обвиваюсь вот это подзавиваем и вот Ой, зацепила и вот еще, еще вот это вот место, вот видите, вот еще здесь не закрепилось. Сейчас мы еще вот здесь вот пройдемся. И вот эту вот часть, вот эту вот часть, вот так вот, так вот соединимся вот к этому лепесточку. Ну, вот, вот видите, архитектуру сеточки вы придумываете на ходу, сходу, вот. Хочу вот сюда. Пошла сюда, здесь закрепилась. А, вот что еще, наверное, недостаток этой шитой сеточки. Ее не распустить, да? Если мы сеточку, которая у нас вязаная, вы ее так за ниточку потянули, и она вся распустилась у вас. Эту не распустить. Ее, если вы решили, что вы сделали какую-то ошибку, ее можно только распороть. Только вот так вот ниточки вытягиваете и порите. А так как у нас нитки одинакового цвета, 
очень тяжело ее потом выпутывать, если вы посчитали, что вам не нравится полученный результат. Так, полученный результат. А мы, а мы идем куда? А мы идем вот сюда, куда-то. А мы идем куда-то вот сюда. И теперь просто обвиваем на обратном пути те, что у нас остались одинарные. Вот. Как-то так вот мы с вами закрепили вот этот вот шнурочек. Да? Вот шнурочек у нас с вами закреплен. Все. Теперь едем обратно. Все, едем, 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 едем. Вот такая вот фигня. Все, зафиксируем. Фиксируем. Зафиксировали. Натяжение нитки рукой регулировать. Ну вот это только я даже не знаю, как это объяснять. Просто как как вы посчитаете нужным. Как посчитаете нужным так, чтобы это все вам казалось красивым и хорошим. Вот, вот еще один этот. Теперь вот. Пику подкрепляемся. Подкрепились к пику. Обвиваемся. Обвиваемся. Подтягиваем. Опять обвиваем. Теперь к листочку подкрепляемся. Вот, листочек. Листочек. Обвиваем ниточку. Обвиваем ниточку. Обвиваем. Так, теперь обвиваем эту часть. Обвиваем эту часть и вот теперь к этому пику зацепимся. Зацепились это пику. Обвиваем. Или... серединки вот этого пролета добираемся еще один разочек вот смотрите еще можно вот сюда к листику прикрепиться прикрепились обвиваем снова один два обвиваем закрепимся к этому закрепились обвиваем работа такая несложная кропотливая но несложная включаете музыку себе включаете фильм и потихонечку идете Работаете. Вот да, видите, вот как бы мы шьем обратно и придумываем себе, где бы нам еще сделать ячейку. Продвигаемся. Вот мы с вами продвигаемся опять к большому участку, на котором нужно много ячеек. И начинаем страдать головником. Каких ячеечек? Куда бы мне натулить? Так, обвиваем. Вот один стежочек. 
второй стежочек. Давайте сейчас вот закрепимся вот сюда. Потом обовьемся немножечко. Раз, два. А потом сделаем вот сюда маленький. Вот так вот чуть-чуть. Один. Два. Так. Что у нас тут? Так, теперь идем, идем назад. Идем, идем назад. Убиваем. Убиваем. Вот еще пекошечка бесхозная. Подцепляем. И снова убиваем ниточку. Так, вот смотрите, это у нас уже этот участок мы с вами зашили, этот участок зашили. Вот теперь это вот убираем. Убираем ниточку. Вот этот большой у нас участок лежит. Давайте нам надо вот сюда вот немножко... Вот зашиться вот эту часть соединить. Давайте мы с вами вот сюда пойдем. Вот сюда пойдем. Так, один виточек, два виточка. Ну, теперь пикошечку. Я не знаю, правильно ли цепляться за пеко, но мне нравится. Вот когда попадаешь в пеко, вообще никакой мороки. Раз, и ты уже куда-то попал. Может быть, оно не очень красиво. Ну, может, красиво на вкус и цвет, да? Теперь точно так же зигзагами. Прикрепились внизу к манжетке. Сделали пару стежков. Один. Вернее, пару виточков вокруг ниточки. Да, сделали пару витков, закрепились опять к цветочку, опять сделали там один или два виточка, ну, давайте один сделаем, вот так, И опять зигзагом пошли, прикрепились к манжетику, давайте один виточек сделали, ну, или два, или два. Опять прикрепились к цветочку. Прикрепились к цветочку и обвили ниточку. Один. Один пускай. И вот еще один раз к манжетику. Прикрепляемся. За две, за две ниточки. Потому что за одну зацепитесь, будут вытягивать некрасиво петельку. Обвили ниточку. Обвели ниточку. И давайте еще вот к этому пику прикрепимся. Вот этот участок мы оставим свободным. Этот участок мы будем зашивать, когда мы будем втачивать пройму, рука в пройму. И тогда вот по линии шва проймы, тогда мы захватим и вот этот участок вместе со всем его соберем. А сейчас мы просто с вами зашиваем рукавчик. Почему я вам выбрала для образца рукавчик? Потому что он маленький. Видите, я вам даже в одном видео могу показать весь объем, вот как у нас происходит вот это зашивание рукава. Ну, обвили, посчитали. там, Даже не считаю. Так на глаз посмотрела. Ну, все нравится. Один, два, три раза обвили. Нравится, пошли дальше. Опять обвили. Один, два. Вот видите, обратно очень легко идти. Обратно у нас уже все закреплено. Назад мы просто идем и обвиваем ниточку по ходу жизни. Так, ну вот еще у нас тут участочек не, за, не сильно зашитый, да, надо еще тут как-то, как-то что-то надо. Так, 
Ну, еще как-то что-то здесь надо. Так, что я хочу? Да, пускай, наверное, вот так. Да? Давайте вот так сделаем. Вот так. Кем два. Следующий участочек обвиваем. Два. Ниточка, ниточка, ниточка начинает расслаиваться. Надо ее, вот крутка нитки, вот в процессе шитья нитка раскручивается. Закручивайте ее назад потом. Закручиваем назад. Потому что шелчек будет некрасивым, брида будет такая рыхлая, некрасивая, если крутка нитки. Не очень. Так, так. Вбиваем ниточку, вбиваем ниточку, обвиваем. Вот это вот все время принимаем решение, да, куда мы хотим. Вот сюда мы хотим. Принимаем решение, что нам здесь нравится. Ячейка. Постоянно принимаем какие-то решения. Сюда, сюда. Так, теперь вот сюда ячейку сделаем еще. Вот, сделали ячейку. Поехали. Убиваем. Говорят, что красивая сетка это сетка, у которой ячейки похожи на соты, на шестигранники. Но у меня не очень красивая. У меня как-то на соты не очень похожа. Ну, как-то как получается. Так, сяк. Нерегулярненько. Цепляемся за что-то. Так вот, снова обвиваем. Старайтесь так, чтобы у вас из одной точки не выходило много, больше трех ниточек, чтобы не было таких паучков стрёмных. Но не пойму, что да. Закрепились и поехали. Вот здесь у нас остался маленький кусочек необвитой ниточки. Вот здесь мы начинали наше вязание, вернее, шитью. И вот теперь просто возвращаемся в исходную точку. Вот так вот, обвивая недообвитые ниточки недообвитые ниточки просто на обратном пути обвиваем ниточку всегда вот этими пальцами держите в натяжении так чтобы вот, надо просто потом и раз быстренько и перехватываете когда затягиваете виточек локость рук никакого мошенничества но я вам серьезно говорю что вот эту вот сеточку шить, ну, я освоила буквально за несколько дней. Может быть, она у меня не особо там супер-супер какая-то крутая. Ну, по крайней мере, девочки, вот просто взяла изделие, сделала и на шум. А вот вязаную, ну, не получилось у меня связанной. Не получилось. 
все, вот смотрите, мы с вами добрались. Мы с вами из этой точки начинали, да, мы отсюда закреплялись. Мы с вами пошли, вот здесь пошили, вот здесь пошили, сюда вернулись, да. Сюда вернулись, пошли, вот здесь пошили, здесь снова вернулись. Пошли назад-назад, сюда пошили и сюда опять вернулись. В общем, вот как-то так вот мы шьем эту сеточку. Теперь я снова меняю иголку на острую, потому что закрепить тупой иголкой мне неудобно. Все, теперь острой иголкой. Острой иголкой мне легко вот сюда вот под петелечки, потому что шнурочек он у нас очень-очень плотненько вязанный, да. И теперь снова закрепляем ниточку. Вот так вот закрепляем. Закрепляем сантиметров 5 я закрепляю. Потому что, знаете как, если потом вот это все начнет вылазить в процессе носки, я даже не знаю, как это все ремонтировать. Лучше это все закрепить, куда-то подальше завести. Пусть будет, пусть будет. Пусть будет подальше. Так, не стягиваем. Не стягиваем. Внимательно, аккуратно. Вот, закрепили, да? Закрепили. Все, решили, что достаточно. Обрезаем ниточку. Вот, видите, вот, по времени вы можете оценить, какое количество времени нужно для того, чтобы зашить такой вот небольшой участочек. Я не знаю по времени, что быстрее. Теперь все-все иголочки мы вытягиваем. Вытягиваем. Блин, это же дофига их вытягивать. Вытягиваем. Вот мы с вами подоставали все булавочки, да, все повытягивали. И вот у нас такой вот получается отшитая сеточка рукава. Это тот, который мы с вами шили. Это тот, который... Я уже отшила. И вот обратите внимание, вот все равно же, вот как, как бы там ни было, рисунок как будто одинаковый, все равно сеточка, это так индивидуальненько. Все получается очень-очень разное. Не зашивайте вот эти части, вот здесь ничего не зашивайте. То есть, если шьем рукавчик, шьем только середину рукавчика, все края оставляем свободными, их мы потом будем вшивать уже в пройме, зашивать вот эту вот сеточку. С обратной стороны, если вы обратите внимание, вот это вот все немножечко тянет. Мы с вами, когда размещаем элементы, мы их натягиваем, да, чтобы они имели свою форму. Здесь немножко тянет. Это нормально. Когда вы изделие потом оденете, отутюжите, отпарите, тогда это все будет как бы нормально. Ну вот на таком маленьком участочке я вам показала, как вязать сеточку. Вот эту наметку не снимайте, оставляем. Вот эту наметку черную мы будем снимать уже после того, как мы полностью соберем изделие, после того, как рукава вставим в блузочку. До этого снимать ничего не надо. Очень любопытно посмотреть, что там, да. Ну вот можно только маленький кусочек посмотреть, что там. Это самый-самый интересный момент. Что там? Как там с лица получилось? Ну, как втачивать рукав в пройму, это у нас с вами будет отдельное видео. Это мы с вами посмотрим позже, когда я уже сделаю сеточку на блузке, тогда мы с вами будем втачивать в пройму. Я вам отсниму, покажу, как дальше втачивать в пройму. А пока что надеюсь, что вам был достаточно хорошо понятен принцип создания такой сет шитой сеточки. Пробуйте, тренируйтесь. У нас с вами все получится. С вами была Людмила Вдовиченко. Творческих вам успехов. До свидания.